ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഡിന്നർ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും അതുപോലെ സ്റ്റോറിയിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റ ഉള്ളവരൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വെള്ളി ശനി നമ്മുടെ ഇവിടെ ലീവാണ് അപ്പോൾ ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിന്നർ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക ചൈനീസ് ഇറ്റാലിയൻ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്നൊരു ഇറ്റാലിയൻ കിഷീനാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ചീസും പിന്നെ ഒറിഗാനോ പാസ്ലി പിന്നെ ഒലീവ്സൊക്കെ വേണം അപ്പം ഞങ്ങളതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോപ്പിലൊന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചോറിനലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിച്ചണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസിപ്പീസാണ് അപ്പം എന്നാൽ നമ്മൾ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ക്രോയ്സൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിസ്സ പോട്ട് പൈ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പെർമിഷൻ ചീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു പെർമിഷൻ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസിപ്പിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള മാവൊക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം അതൊക്കെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് റോളും അതുപോലെ ക്രോയ്സൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവാട്ടോ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട മൈദ ഒന്ന് അളന്ന് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്നര കപ്പ് മൈദ എണ്ണട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ബട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ടേകാൽ ടീസ്പൂൺ ലെവൽഡായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിലേക്ക് ഇത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ആക്റ്റീവ് ഈസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡ്രൈ ആക്റ്റീവ് ഈസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇളം ചൂടുള്ള പാലിൽ ഈ നമുക്ക് നമ്മളെ മെഷർമെൻറ്റിനുള്ള ഈസ്റ്റും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ മാവിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റിന് ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലും കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ബേക്കിങ്ങിനും കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അത് നമ്മൾ വാങ്ങി ഈസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കി വാങ്ങിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മാവ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും ഇതിൽ നല്ല വെള്ളം കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ വെള്ളം കൂടുതലല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൂസിലാട്ടോ ഇതുണ്ടാവുക പിന്നെ അത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ആ സ്റ്റിക്കിനെസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് ഒന്ന് സോഫ്റ
എന്നിട്ട് പിന്നെ നനഞ്ഞ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിം ക്ലീമ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇളക ഇളക്കാതെ മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അളവ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് ആയിക്കണമെങ്കിൽ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേ ആ അളവ് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു മാവും കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ പിസ്സ പോട്ട് പൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം രണ്ട് മാവും റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്നു അവിടെ മുഹമ്മദ് മോനും അന്നമോളും കൂടെ നല്ല കളിയിലാണ് അപ്പൊ ഇതാ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കൈ വെച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് പഞ്ച് ഡൗൺ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാം അങ്ങനെ പഞ്ച് ഡൗൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മുടെ സ്ലാബിൻ്റെ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനകത്തുള്ള ആ എയറൊക്കെ ഒന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാനിത് ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടോ സർക്കിളായിട്ടോ ഒക്കെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ പരത്തൂലേ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഫ്ലോ സ്ലാബിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദമാവ് ഒന്ന് തൂക്കിയിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് പരത്തിയാലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് അവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്രോയ്സൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് സാത്തറി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജാമ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ മൂന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സൈസിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ചെറിയ സൈസായിട്ടാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ വീതിയുള്ള ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അവിടെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്താണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ വീതിയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് കേട്ടോ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ആ വീതിയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഒട്ടിച്ചൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് അവിടെ ഒട്ടി പിടിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാതും ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രേൻ്റെ ട്രേയിൽ ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ട്രേയിൽ ആദ്യം ഓയിൽ ഒന്ന് ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പരത്തി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറ് ഫെർമെൻ്റ് ആയി ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കും കേട്ടോ അപ്പം അത് പൊങ്ങി വരുമ്പം പരസ്പരം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്രോയ്സൻ്റെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാട്ടോ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സാത്തറും അതുപോലെ ചീസും സാത്തറും അതുപോലെ ജാമും വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സൈസ് വലിയതായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ
അതും അതുപോലെ തന്നെ വീതിയുള്ള ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ചെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ ജാമും വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേയിലേക്ക് ഒന്ന് നേരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ട്രേ നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു മണിക്കൂറത്തേക്കൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മാവും റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പരത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള മാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഗാർലിക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡറും കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ ബ്രെഡ് റോളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നീളത്തിൽ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിൽ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം അതും ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും ഒന്ന് നമ്മളെ ട്രേയിലേക്ക് ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതും ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം അതാ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം അതൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുള്ള പാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് പാലിന് പകരം ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി തന്നെ നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുകളിലും തായും ചൂട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമുക്ക് ഇതിൽക്കൊരു നമ്മളെ പിസ്സ പോട്ട് പൈക്ക് നമുക്കൊരു പിസ്സ സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തക്കാളിയുടെ സ്കിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിസ്സ സോസിൽക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ തക്കാളി ഇവിടെ വെന്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ ക്രൂ ഫസ്റ്റത്തെ ക്രോയ്സിൻ്റെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ബട്ടറാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നല്ല ഗ്ലേസിങ്ങും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്രോയ്സെൻറ്റിനും ബ്രെഡിനും ബണ്ണിനൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത് വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ പാലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എള്ളാണ് ഇട്ട് നമ്മളെ ഗാർലിക് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വൈറ്റ് എള്ളി എള്ളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് എള്ളാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പിസ്സ സോസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളിയും പിന്നെ രണ്ടല്ലി വെ മൂന്നല്ലി
അപ്പം അതിൻ്റെ സോസ് റെഡിയാക്കാൻ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാന് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവാള പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനേഗറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റി വരണം കേട്ടോ നമ്മുടെ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ അത് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തീയൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കിതാ നമ്മുടെ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് റോളും ബാക്കിയുള്ള ക്രോയ്സൻ്റും ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ പോട്ട് പൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാൻ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ഓയിൽ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ പച്ചച്ചുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കനോ നമ്മൾ ഏത് മീറ്റാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്താണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പാത്രം അടച്ച് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പിസ പോട്ട് പൈലിക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം പിസയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം സവാള തക്കാളി ഒലീവ്സ് മഷ്റൂമ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്വീറ്റ് കോൺ വേണമെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ ഞാനതിൽ സോസേജ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് സോസേജ് നിങ്ങൾക്ക് സോസേജ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സോസേജിന് പകരം പെപ്പറോണി യൂസ് ചെയ്യാം സലാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം അപ്പം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ പോട്ട് പൈൻ്റെ മാവ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താ അതും നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പഞ്ച് ഡൗൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ബേക്കിംഗ് ട്രെയിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കിയിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതാ ഈ ഒരു ടിന്നിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ താഴെ ഫോയിൽ വിരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മാവ് ഇതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ താഴെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിൽ വേണം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ നല്ലോണം അങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാ
കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് പൊങ്ങിയിട്ട് വേണം അത്രയും ഫില്ലിങ് നമ്മളെ ഫില്ലിങ് നിറയുന്ന അത്രയും ഹൈറ്റിൽ വേണം ഇതിങ്ങനെ മാവ് വെച്ചുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും ഒരേ ഹൈറ്റിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള പിസ്സ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസും അതുപോലെ തന്നെ ചെദ്ദാർ ചീസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും സോസേജും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ സോസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മൊസറല്ല ചീസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ചെദ്ദാർ ചീസും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ മുകളിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഒറിഗാനോ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മാവ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മാവ് അതിലത്തെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമ്മളെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മാവ് നമുക്ക് കൈമന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒലീവ് ഓയിൽ അയക്കുന്നത് അത് വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഭംഗി ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ചീസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഒറിയാനോ കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓയിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതും തായ മുകളിലും ഞാൻ ചൂട് കൊടുത്തിട്ടാട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർമിഷൻ ചിക്കൻ പെർമിഷൻ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാല് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലാറ്റൺ ചെയ്യണം അപ്പം അവർ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതക്കുന്ന ആ കോല് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പെർമിഷൻ ചീസും പിന്നെ നമ്മുടെ മസറല ചീസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ നമ്മൾ ഒറിഗാനോ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ബേസിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈ ബേസിൽ ലീവ്സ് അപ്പം അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് അതും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റൺ ചെയ്ത നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം 
എന്നിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രേയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാലും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പിസ്സ സോസോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത സോസോ ഏതാണോ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചാൽ ആ സോസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ രണ്ട് ചീസും പെർമിഷൻ ചീസും അതുപോലെ തന്നെ മൊസറല ചീസും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ പെർമിഷൻ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചീസ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പം നമുക്കത് വാങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെ അതിന് പകരം ചെദാർ ചീസും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒറിഗാൻ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിയാറ് ക്യാപ്സിക്കം സവാള പിന്നെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഒലീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളെ വെള്ളക്കടല ഉണ്ടല്ലോ അത് വേവിച്ചത് ഒരു കപ്പോളം അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കനും ഇവിടെ ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളെ ചിക്കന് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളെ സലാഡിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീമും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഞാൻ ഉപ്പ് വേ കടല വേവിച്ചപ്പോഴും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മയോനൈസിൽ ഉപ്പുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി അത് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോട്ട് പിസ്സ പോട്ട് പൈ കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ മൂ ഈ ഫുഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇറ്റാലിയൻ എല്ലാ ഫുഡും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതുണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊരു ഫീലാട്ടോ ഉണ്ടാവുക മുമ്പ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് എല്ലാ വീക്കെൻഡും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇടാൻ തുടങ്ങിയപ്പം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് മടിക്കൂട്ടോ ഒന്നാമത് ടൈം കിട്ടൂല അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കാറില്ല കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ കുറേ ആയി ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ഒന്ന് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ഇത് കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ പിസ്സ പോട്ട് പൈ അതുപോലെ പെർമിഷൻ ചിക്കന് അതൊക്കെ കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാട്ടോ നമ്മളെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ചാലും മതി പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ റെസിപ്പി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ റെസിപ്പിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ബ്രെഡ് റോള് ഗാർലിക് ബ്രെഡ് റോളൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ക്രോയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല
പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വീക്കിലി രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ വന്നൊന്ന് നോക്കണേ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും